bora kabisa ni saa 12 saa za Afrika Mashariki popote ulipo jioni njema ikiwa ni tarehe 23 tumesalia na siku 15 kama sijakosea taifa liingia kwenye uchaguzi mkuu ikiwa ni mwezi wa Julai mwaka ukiwa 2017 na natumai weekend yako imekuendea vema popote pale ulipo karibu kwenye kipindi cha Kenya leo kupitia Radio Maisha na vile vile kupitia stesheni ya KTN News mimi naitwa Ali Manzu mtazamaji Juma hili kumekuwa na mambo yaliyoendelea katika mahakama zetu hapa nchini Kenya na mahakama ya rufaa pale ilipoipa tume ya IEBC uwezo wa kuendelea na uchapishaji wa karatasi zao za kura hapa tukizungumzia nafasi ya kura ya urais ni kupitia mpango ambao utakuwa unaendelea kuchapishwa katika kampuni ya Al Ghurairi iliyoko kule nchini Dubai ama mjini Dubai kumradhi katika taifa lile la UAE vile vile ni juma ambalo ubishi uliweza kushuhudiwa ama kuibuka kati ya idadi ya wakilishi wa kati ya muungano upinzani wa NASA na waziri wa masuala ya ndani ya nchi ambaye ndiye kaimu waziri kwa sasa Fred Matiangi pale alipotoa kauli yake na kusema kwamba hakutoruhusiwa watu zaidi katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kama unavyofahamu NASA wamekuja na mpango wao unaojulikana kama Adopter Appalling Station yani kiwezekana wanaweka watu wao katika vituo vya kupigia kura ili wakati wa hesabu kusiwe na mambo ya kuiba ama wizi wa kura. Haya ni baadhi ya mambo mawili tu ambayo tutakayoyashika katika mjadala wetu siku hii ya leo mtazamaji na kama nilivyo kuelezea hapo awali katika studio kawaida tuna wageni na moja kwa moja naye mchanganuzi wa kwanza wa masuala ya kisiasa katika sehemu hii ya Kenya Brian Mutie karibu sana katika studio zetu. Vile vile niko na mwaniaji wa nafasi ya useneta county ya Nairobi karibu sana Elisifuna kwa kuweza kufika siku hapa asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo asante kwa kuniita Limanzu na vile vile tunaye mchanganuzi wetu wa masuala ya kisiasa ambaye anasimama na msimamo ulio kadri kabisa Bob Mkangi eh. shukran sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo mtazamaji moja kwa moja kwanza nitaanza kucheza baadhi ya kauli ambazo zilitolewa siku hii katika wiki hii hapa tukizungumzia ile kesi ambayo ilikuwa katika mahakama ilitoka katika mahakama kuu ikaingia katika mahakama ya rufaa na ni kesi ambayo ilipelekea kupewa ruhusa kwa tume ya IEBC baada ya kuzuiliwa na mahakama kuu mahakama ya rufaa iliweza kutoa ruhusa hiyo hebu tuweze kusikia uamuzi huo the court held in granting the orders of Sachuray and Madamas without due weight and consideration to public interest to the extent stated in this judgment the close appeal lodged before this court by of notice of close of appeal dated 12th of July 2017 be and is hereby dismissed the upshot is that the orders of Sachuray and Madamas issued by the high court B and R are hereby set aside and A for avoidance of doubt the constitutional date for this year's general elections is 8th of August 2017 This court has to consider the impact or consequences if a conclusive electronic system fails it will throw the entire election into jeopardy and imperil our democracy we therefore find that it would not be feasible to declare that the elections to be held on the 8th of August 2017 be exclusively electronic. The technology can be susceptible and from those jurisdictions it is agreed that it can be attacked by hackers, software bugs, badly trained frost workers or power outages which could intentionally or accidentally erase or alter voting data captured by the machines leading to failure mtazamaji na vile vile msikilizaji wa radio maisha kumbuka pia wewe unaweza kushiriki kwenye mjadala wetu huu ambao hivi sasa na kufungulia nafasi ili uweze kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii tunakuuliza swali je shinikizo la muungano wa NASA la kuongeza idadi ya maajenti kwenye vituo vya kupigia kura litapunguza tishio la wizi wa kura unadhani shinikizo la upande wa NASA 
kuongeza idadi ya maajenti kwenye vituo vya kupigia kura litapunguza tishio la wizi wa kura unaweza tuma jibu lako kwa ndio au la kwa nambari 22155 ama 222777 hizo ndio nambari za ujumbe mfupi kumbuka pia unaweza kutupata at KTN News na vile vile at Ali Manzu hashtag tunayoitumia ni Kenya leo katika siku hii ya kipindi hiki moja kwa moja Tuanze na wageni kupata hisia zenu kuhusiana na kile kimetokea katika wiki hii ya leo. Nitaanza na Brian Mutie. Hisia zako ni vipi hasa baada ya kuona mahakama ya rufaa ikitoa uamuzi ule na vile vile mahakama kupi ilitoa uamuzi mwingine kuhusiana na namna upigaji kura ambao ni kesi pia tutasema upande wa NASA kidogo wameweza kulemazwa pale. Na no. asante sana Alimanzu. Nakubaliana na wito wa koti na uamuzi wao hata mbele nilikuwa nimezungumzia hayo kwenye eh, television nyingine ya kwamba nilikuwa natarajia hayo uh, mahakama hiyo yatoa kama uamuzi wao sababu walizingatia ya mambo mawili muhimu sana ambayo kwanza cha muhimu ni kwamba kulikuwa na wakati mfupi sana saa tunapoenda uh, uliobaki ndio tuweze kwenda kupiga kura mm -hmm. na pia wakazingatia kwamba ni muhimu wa Kenya wakae pia wakitangamana vizuri sababu ikiwa wataweza ku rugisha wa Kenya kwa njia ya uamuzi ambao utawakera wengine basi Kenya yetu labda huenda ingelipukia kwenye shimo ambalo labda tungelisema la matata kwa hivyo huo uamuzi kwangu niliona ni wabusara sana na ikizingatiwa kwamba eh, lawama yote tuailimbikizia uh, IBC manake mbele nilisema ya kwamba kwa kimovu tunasema you have to get right from the from the word go, go. ni vema yeah. kuipata vizuri uh, asa unapo Uh, ya zingatia masuala kama haya. Kwa hivyo ingekuwa ma, uh, IBC yenyewe ilingekuwa imefanya ma, uh, kazi yake vizuri pasipo na masuala ya kugeuza uh, uh, sheria zile zilizopo, zilizopo pale Is, ikiwa sasa tunazungumzia masuala ya ya, ya, ya procurement pale hatunge jipata kwenye yale matatizo ambayo tulijipata kwa hivyo lawama kubwa kwa kwangu mimi mwenyewe kama binafsi nalimbikiza kwenye IBC. Aha. Hmm. Na Edwin Sifuna karibu sana moja kwa moja hisia zenu kwanza kabisa kabla ya hisia uamuzi umetolewa wiki iliyopita je mnadhamiria kwenda kupinga uamuzi ambao umetolewa kama Aa, NASA kama wakili wa NASA kufikia hivi sasa hakuna uamuzi ambao umetolewa kukata rufaa kwa sababu nasi tunafahamu kwamba zimesalia chini ya siku 16 ndio taifa hili letu lie, la Kenya lienda katika uchaguzi na. na nataka kusema kwa niaba ya wananasa kwa sababu ninaongea na wananasa kila Umetoka wakati kuzungumza nao hivi sasa nao madhare ndio ndio <laughs> hatutaongezea serikali ya jubili hata sekunde moja izidi kutudhulumu kwa hivyo wale ambao wanatembea wakieneza uvumi kwamba sisi hatuko tayari kwa uchaguzi tunawaambia tumengoja uchaguzi huu miaka minne ambapo wakenya wamekuwa kiumia wakingoja uchaguzi huu ili wazee kubadilisha taifa lao Ndiyo. kwa hivyo tuko tayari kwa uchaguzi na tukienda kwa ule uamuzi ndio uh, twende kwenye uamuzi wa sasa ndio kama kwa wakili kwa sababu mimi kama wakili na pia uh, najua kwamba vinara wetu wa, uh, wa muungano wa NASA wawili kati ya wale watatu Ndiyo. ni mawakili tayari Mm -hmm. na sisi ni watu ambao tunaheshimu uh, uh, sheria na tunaheshimu katiba mm -hmm. watu husahau kwamba katiba hii ni sisi wale ambao tuko katika nasa tukiongozwa na mheshimiwa Raila Odinga mm -hmm. ambao tulileta msukumo wa katiba hii kwa hivyo tunaheshimu sheria na kwamba uh, jambo ambalo sisi tumekuwa tukisema mm -hmm. ni kwamba tunajaribu kuziba ufa ambazo zile tumeona uh, zinatumiwa wakati mwingine kufanya nini kuiba kura na wanasema waswahili usipoziba ufa utajenga ukuta kwa hivyo kila wakati ambapo tunakosoa IBC Aha. ama uh, you know shirika lolote lile la kiserikali isichukuliwe kwamba sisi hatuko tayari kwa uchaguzi Aha. nitakupa mfano ambao nimeutoa kwa uh, siku nyingi kwa sababu sheria inasema kwa mfano Aha. ya kwamba Uh, siku 30 kabla uchaguzi uh, ile sajili ya wapiga kura itolewe ichapishwe naam ni kwa nini ni lazima watu waende kotini ile IBC ifanye ifanye lile ambalo sheria imesha ya yeah, mm -hmm. sheria imesha sema utafanya hivi baada ya uh, wakati fulani mm -hmm. na kwa nini usifanye mm -hmm. inatulazimu sisi kwenda kotini alafu mm -hmm. unaona wenzetu wanatuatak wanasema nyinyi mnaenda kotini kila wakati unapoteza Jambu, muda unapoteza muda umedaiwa kwamba mnapoteza muda uh, lakini sisi wale wale ambao tunaamini katika katiba yetu na katika sheria tunajua kwamba ni wajibu wetu kama wakenya kusimama na kutetea sheria 
sheria za nchi yetu kwa sababu sheria ni kitabu tu haiwezi kujiongelea alimanzu lazima mtu asimame aseme kipenge hichi cha katiba mimi nitasimama tunasema na kutafsiri katiba ndio hiyo na tena hai, sheria haiwezi kujitetea yenyewe ni lazima mkenya mzalendo asimame aseme haya ni maovu kulingana na sheria yetu Aha. hata wapa, uh, wakati ambapo wanaatak wale uh, majaji wetu wa, wa mahakama wanasema hawa ni majaji wa wa, wa, jubili, wa, wa code <laughs> mimi nataka kuambia kwamba hata sio kwamba mawakili wa code ama wanasa wanashinda kesi kila wakati uh-huh. lile ambalo linatokea ni kwamba katiba inawanyorosha maadui wake kila wakati katika mahakama asante sana kumaanisha kwamba kwa kuendelea mbele kuanzia kesho Nam. Muungano wa NASA hautokata rufaa na uamuzi uliotolewa. Mimi nimetoa uh, ile inaitwa advice yangu kama wakili uh-huh. kwa vinara wa NASA na tumekuwa nao leo. Uh-huh. Nimewaambia kwamba wakati ambao umebaki sisi tunataka tu focus katika ule uchaguzi uh-huh. ambao uko chini ya siku 16. Kwa hivyo ninajua watanisikiza kwa sababu wamenisikiza hapo nyuma uh-huh. na hakuna rufaa ambayo itakatwa. Unazungumza na taifa na taifa linakusikia. Asante sana Edwin. Tuje katika uamuzi wenyewe na umetolewa Bob Mkangi karibu sana. Asante. Umefuatilia kile kimetokea kuhusiana na kesi hizi uh-huh. na uamuzi ambao umetolewa kwamba hivi sasa shughuli ya uchapishaji wa karatasi za urais uh, tume ya IEBC ni kama imeamrishwa na mahakama ya rufaa kwamba wanaweza kuendelea kwa sehemu zote mbili hisia zako ni zipi kuhusiana na jinsi mchakato unavyosonga mbele uh, nadhani ni afueni kubwa kwa sio IEBC peke yake lakini kwa taifa kwa taifa zi kwa sababu eh, changamoto ilikuwa ni ule muda mfupi eh, muda mfinyu kweli uliokuwa umesalia eh, kufanya maandalizi eh, makamilifu ili tuweze kuwa na uchaguzi tarehe nane kama ilivyotajwa katika katiba Aa, hata hivyo lakini ningependa kusema kwamba kwanza la busara na la umuhimu ni kwamba haya malumbano Aa, kama mheshimiwa sifuna alivyosema hapa malumbano ambayo alikuwa anafanyika katika e, taasisi zifazo yani katika mahakama na kwamba e, endapo upande wote mkenye wote anahisi kwamba kuna jambo ambalo lazima lipatikane e, suluhu kuna mchakato na kuna taasisi ambazo anaweza kuendea na ni, na, ni mahakama kwa muktadha wa masuala haya ama hoja ambayo ilijitokeza kwa hivyo kuweza ku kumlaumu mtu yote kukilaumu chama chochote ama mgombea yote kwa kuelekea mahakamani kwa sababu anahisi kwamba kuna jambo ambalo halikuenda jinsi sheria na katiba uh, inavyo eh, dhamiria uh, naona si vizuri eh, na tunaona kwamba ni mchakato ambao umeendelea na kauli ya mahakama imetolewa na kama mheshimiwa alivyosema hao kama NASA na kama chama na kama wagombea wameukubali E, na wamechukulia ile, ile kauli na wataendelea wata, wata, wata ku, kuwa nayo kwa wakati huu. Uh-huh. Uh, la pili ni kwamba tuweze kumbuka kama wa Kenya na yale ambayo yamekuwa yanajitokeza katika haswa vyombo vyetu vya habari kwamba Kimombo anasema it's not always about winning an argument but finding a solution. Kwamba nyakati zote sio kwamba hii midahalo tu ni ya kuweza kubishana tu kukombezana na kujaribu ni nani atamfunga goli mwingine nani atamshinda mwingine tuweze kutafuta suluhu ya mambo ambayo yanajitokeza na mwenzangu alitaja hapo awali kwamba e, tulipo kwa sasa ni kwa sababu kulikuwa na dosari za kimchakato za kiufundi za kisheria na pia na tuweza kutaja katika kipindi hiki na tumekuwa na wageni pia kutoka IBC na nadhani kwa sehemu fulani wameweza kukiri kwamba ndio kulikuwa na changamoto na mambo ambayo hawakuendesha vizuri ndipo saa hizi kesi zinajitokeza katika mahakama ndio e, kama mambo yangeenda kimchakato kikatiba kisheria sidhani tungekuwa na hizi kesi nyingi Aha. katika mahakama Aha. lakini kama nilivyosema e, la muhimu ni sisi kama wa Kenya kutafuta suluhu na nikiingilia uamuzi wa mahakama haswa rifaa ni kurejelea na kusema kwamba mimi kwangu ile hoja ya kwamba muda ulikuwa mfupi ndio e, inaambatana na maslahi shauku za <coughs> umma ama za wengi kama walivyosema public interest <coughs> lakini kama sheria haikufuatiliwa kama sheria ilivunjwa kama sheria ilikiukwa hata kama ni tarehe saba mwezi wa nane na mtu ana, ana, ana ushahidi <coughs> anaithibati kwamba mimi najua kwamba kuna mambo ama kuna swala ambalo alikuenda jinsi linavyopaswa kuelekea anaruhusu ya kuelekea mahakamani kwa hivyo tusiseme tu kwamba tuta tutayaruhusu tuta mambo kuendelea 
kwa sababu tu ya ya ya, ya, ya changamoto ya muda uh-huh. ila kwamba lile ambalo tunapaswa kuangazia ni kwamba mchakato na sheria inafuatiliwa kikamilifu vyema kabisa mchakato sheria inafuatiliwa kikamilifu lakini kwa upande mwingine mkangi ndio tumesumbuana kidogo hapa uh, vyama vimekuja vimesema hivi kesi ilikuwa mahakamani na mkenya angependa labda kufahamu mmoja ya mambo ambayo tuna je kama taifa tunapiga hatua je demokrasia inaangaziwa inavyostahili sambamba na 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 na, 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 na sheria ambayo tulionao katiba ndiposa nikiongezea ya ziada na yale ambayo nilikuwa ninasema nikiangazia ni kwamba yale ambayo yalitamkwa kauli ya mahakama uh, kuu ndio kwamba kwamba ilifutiliwa na mahakama ya rufaa tusiachukulie kwamba hayakuwa ni makosa na ni makosa <laughs> nadhani kuna mambo ambayo waliyataja wale mahakimu ambayo sisi kama taifa kama dola kama tunatafuta suluhu mm-hmm. siku za usoni mm-hmm. kuweza kurekebisha mchakato wetu wa uchaguzi mm-hmm. tuyazoe yale na tuweze kuya, ku, 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 kuona kwamba katika sheria kanuni mm-hmm. ambazo baada ya e, hili bunge la ni 12 ambalo litateuliwa ndio sasa tuweze ku, 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 kuangazia sheria kwa mapema ili yale mambo kama ni ya procurement ya wakati wa uchaguzi mambo ya hata hii sheria ya uchaguzi mm-hmm. tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo ingawaje yalipitishwa kungali kuna mjadala mkali sana kwa hivyo haya mambo tuyaangazie kwa mapema mm-hmm. mwenzangu e, mheshimiwa sifuna kama atafaulu kuwa mm-hmm. senator wa hapa Nairobi mm-hmm. kule senate pia walichukulia ili swala kwa mapema ili yale mambo ambayo yametamkwa yame, yame na mahakama e, hizi mbili tuchukue tu kama busara ambazo tunaweza kutumia kurekebisha mchakato wetu ili mwaka wa 2012 uh-huh. na 22 uh-huh. tusiwe na hizi dosari ambazo zimekuwa katika kila chaguzi je nitakuwa nimesema sawa ama nikosoe kama mm-hmm. nimekosea tuko kwenye kutekeleza katiba vyema hii serikali iliyoko sasa kuanzia 2013 mm-hmm. mpaka sasa hizi ndo nadhani tunaitekeleza kiukamilifu katiba kwa hiyo changamoto kama hizi zinakuepo kweli ndogo mwanzo jambo ambalo linavunja mwanzo niweze kuzungumza maana tuzungumza kwa njia ya ndio ndio mtampa kila mtu nafasi wacha nianze na mutie mheshimiwa nasikiza tu ukiongea kidogo tu wacha niseme ni kweli ule taratibu lazima tufuatilie wacha niseme hiyo swali ambayo umemrushia bwana mkangi lakini nilichukulia hapa hewani aliweze kulijibu kwa njia hii unapouliza kama tunaendelea kwa njia nzuri kama serikali ama kama nchi kidemokrasia naweza kusema ndio manake ukiangalia vile tulivyokuwa tukifanya mambo hapo hawali na leo tunavyofanya mambo ni tofauti kabisa mwananchi ameweza kuwa na sauti kubwa kuliko vile alivyokuwa mbeleni ukiangalia kwa mfano miaka yapo awali ambapo tulikuwa tunatumia njia ya mlolongo ule mstari mfupi unakuwa una, una ndio mshindi hapo tumetoka na nafikiri tumepiga hatua kidemokrasia ndiyo. na ikiwa wananchi wanayo nafasi ya kufika mahakamani na kutatua zale matatizo ambayo wanahisi wana kwamba yako kikatiba ni njia ya kuonyesha ama ni kikubwa kwamba nchi yetu yanawiri kidemokrasia cha muhimu ni kwamba tusije tukatumia uh, ile demokrasia ama ile nafasi ambayo tumepewa kidemokrasia tuweze kuitusi uh-huh. kwa njia moja au mbili na ikiwa mipangilio yote itaenda sambamba basi itaonyesha kwamba sisi kama nchi tumepiga hatua kubwa lakini pia niweze kuangalia pia katika masuala ya uh, uh, si, ya kisiasa Aha. ukiangalia ikiwa chama kimoja kitaonekana kwamba kinatumia zile uh, asasi ambazo zipo hapa unazungumzia NASA hapa uh, unazungumzia mambo ya jubili na ukiangalia Aha. jubili ikiwa itaonekana kwamba uh, inailimbikizia uh, in, inaonekana kwamba iko kitandani iko ndani ya kitanda kimoja <laughs> na IB <laughs> ABC ama labda uh, ya kitengo cha polisi ile inaitwa uh, uh, IG IG ambayo imesimamiwa na IG uh-huh. ama labda kile kitengo cha kupigana na uh, ufisadi, ufisadi. ufisadi. Uh-huh. basi pale itaonekana kwamba ni kama inaendelea na kujivutia kujipigia uvuto upande wake lakini ni vizuri kwamba serikali ya iliyoko mamlakani uh-huh. iweze kuvipa vile vitengo nafasi ya kufanya kazi bila kuhiriwa uh-huh. ametaja dosari unaamini no. kwamba kulikuwa na dosari 
hata ni mwanzo wa kwanza nilikuwa ninasema kwa asante mm. asante sana unajua mwanzo umeuliza kuhusu utekelezaji wa katiba na uh-huh. jambo ambalo linavunja moyo ni kwamba uh, hata ni kwa nini tulijipata katika uh, ile shida ambayo tuko nayo kuhusiana na hii zabuni ya kuchapisha makaratasi Ndiyo. kwa sababu baada ya kupitisha katiba yetu ya mwaka wa 2010 uh-huh. inawezekana kwamba mtu yeyote akiketi chini kwa sababu katiba inasema uchaguzi utakuwepo katika uh, Jumanne ya pili ya mwezi wa nane ya mwaka wa tano uh-huh. ya kwamba ni, ni rahisi sana ku, ku, kujua ni tarehe gani uchaguzi utakuwa kwa miaka mia moja kutokea leo uh-huh. kwa hivyo jambo ambalo linavunja moyo ni kwa nini IBC ijikute katika ile ile shida ambayo walijikuta wakati wa 2013 kwa sababu hata tunapojadili hivi sasa uh-huh. wale walikuwa maafisa wakuu wa IBC mwaka ule wako kotini mahakamani kwa kesi zinazolingana na mambo ya upeanaji wa zabuni uh, za kuchapisha kura ile tunaita chicken gate uh-huh. tunajua haya mambo uh-huh. itawezekanaje kwamba baada ya kujua na kama sheria za procurement zimekuwa katika vitabu vyetu say, karibu miaka kumi sasa uh-huh. ya kwamba step 1 ni hii step 2 ni hii step hii ni 3 itawezekanaje kwamba shirika kubwa kama la IBC uh-huh. linapata uh, linashindwa kufuata sheria hiyo kwa mia, uh, uchaguzi mbili zikifuatana uh-huh. ndio maana inapelekea wengine wetu kudhania kwamba hii ni kitu ambayo ni deliberate ya kwamba wanataka wajikute katika nafasi hii ili waweze kusema muda umekwisha na wapatie rafiki zao ile zabuni <laughs> so <laughs> y- y- hayo ndio maswali <laughs> Na jambo moja tu kabla uende kwenye mtie kwa sababu sisi tunajiuliza tunajiuliza ni kwa nini inaonekana kwamba mrengo moja peke yake ndio unataka sheria ifuate ndio ndio unaohimiza una kwamba kusiwe na wizi wa kura Aha. na wengine wanaonekana ni kama wanashamiria ama wanapanga mpango wao mzima ni wawizi wa kura kila mkenya anatakana awe kusema kitu kama sitakubali matokeo ya wizi ni kitu ambacho mkenya yeyote anafaa kusema bila hata kusukumwa ya kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki asante sana mm. una kauli yote labda kuhusiana na kauli ya mimi mtu upenda utaratibu sana tunaelekea kwenda kwenye muda wa mapumziko kidogo tu lakini mkangi ongezea moja mbili hivi alafu tusikie pia sauti za kauli za wananchi wanasema nini hasa kuhusiana na uamuzi uliotolewa na mahakama wiki hii ambayo imeisha pengine ni niongezee uzito hilo swala la kwamba uh, tukifuatia sheria yetu ama katiba yetu na kanuni kwa di, jinsi tulivyodhamiria kama wananchi eh, sio kwamba kwa sababu kwa mfano wakati huu NASA walikuwa na mahakamani kauli zilizotolewa pengine hazikuambatana na jinsi au walivyotaka lakini pengine ni kauli ambazo zimechangia kuijenga ama kuijenga utaratibu na, 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 na mchakato wa uchaguzi katika taifa letu kwa hivyo la muhimu ni kwamba tusiangalie haya kama mashindano tu ya eti kwa sababu nikiona ni kwamba kauli za, 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 za magazeti hasa <laughs> eh, hawa wameshindwa mm. eh, hawa wameshinda mimi nagadhabisha kwa sababu naona mwisho ni taifa letu kwa sababu kama mchakato hautakwenda vizuri mm-hmm. sio upande mmoja ama tume tu ambayo itakuwa imeathiriwa ime, ime ni sisi wote kama wakenya mm-hmm. kwa hivyo ningependa tu, 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 tuangazie haya masuala kama mashindano tumesema kwamba kampeni za uchaguzi ni, ni mashindano ya fikra na mawazo Wana, wananchi wataamua mm-hmm. e, mambo ya kutumia asasi zilizopo utaratibu uliopo kuweza kutafuta suluhu ambazo pengine wewe ukihisi kwamba hili si lo swali si, sio sawa <laughs> na kuheshimu kauli ya zile taasisi nadhani tunajenga demokrasia yetu Aha. nadhani e, uchaguzi wetu tunaufanya kuwa bora na tukielekea kule ambako tunaelekea tarehe nane ni sisi kama wana Kenya tuweze kuwa na ile kauli ya kibinafsi <laughs> kwamba ni, ni, ni e, utawala wa sheria Aha. ambao ndio utaongoza utaongoza mm. asanteni sana ni kauli nzuri sana na sote tumekubaliana yeah. tuko ground moja kabisa. Kabisa. safi kabisa si mashindano ya nani mshindi ama nani ameshindwa bali kuhakikisha kwamba asasi zilizoko mm-hmm. zimepewa majukumu yake na yanatekelezwa vile inavyostahili kama mkangi alivyosisitiza hapa mtazamaji na msikilizaji tunaenda mapumziko lakini tukaporudi kuna kauli za wananchi pia tutaweza kuzicheza kwanza tumalizie malizie hiyo mada lakini mada itakayofuata ni mada nyingine pia moto sana na nitakuelezea kulingana na mwongozo huu wa mpiga kura wewe ndio mpiga kura unasema ni nani na nani anayestahili kusalia katika kituo cha kupigia kura nitarudi kwenye muda usio kuwa mrefu hiki ni kipindi cha Kenya leo naitwa Alimanzu endelea kuwa nasi
Thank you.